நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் இன்றைய தலைப்பில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ராஜயோகம் பெறும் இரண்டு ராசிகள் இதை பற்றித்தான் பார்க்க போகிறோம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வருகிறது அனைத்து ராசியினரும் அமோக பலன்களை பெற எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தனை செய்கிறேன் நாம் அனைவருமே நற்பலன்களை எதிர்பார்த்துதான் காத்திருக்கிறோம் கடந்த கால கசப்புகள் மறைந்து வெறுப்புகள் விலகி திருப்புமுனை ஆண்டாக இந்த ஆண்டு இருக்க வேண்டும் என்றே நினைப்போம் அதற்கு எந்த அளவிற்கு கிரகங்கள் வழிவிடுகிறது என்பது பிரதான கேள்வி வருட பலன்கள் சொல்லும் பொழுது ராகு கேது குரு சனி என நான்கு கிரகங்களை மட்டும் மையமாக வைத்து பலன்களை சொல்வதுதான் வழக்கம் ஆனால் இவர்கள் நால்வரை தவிர மற்ற நால்வர் மாதக்கோள் வரிசையில் வந்து சந்திரன் தினக்கோளாகி அந்தந்த ராசிக்கு நற்பலன்களையோ துர்பலன்களையோ தராமல் இல்லை அதுவும் அந்தந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மாதந்தோறும் நடக்கும் மாற்றங்கள் உதாரணமாக கோச்சாரத்தில் ராசிக்கு இரண்டில் குரு பகவான் இருந்தால் குடும்ப சந்தோஷம் கூடும் கல்யாணத்திற்கு காத்திருந்தால் மனமேடை ஏறும் பாக்கியம் வரும் கல்யாண வயதை தொட்டு குடும்பத்தில் ஆண் பெண் பிள்ளைகள் இருந்தால் அவர்கள் மனமேடை ஏற மங்கள அச்சதை தூவி ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்கும் அற்புதமான தருணங்கள் வரும் பண வரவு அதிகரிக்கும் கடன் தொல்லைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வர வழிகள் திறக்கும் புதிய பொருள் சேர்க்கைகள் வரும் என்றெல்லாம் பலன்களை சரம் சரமாக சொல்லிக் கொண்டே போவோம் இது வருடத்திற்கான பலன்கள் என்ற நிலையில் அதே ராசிக்கு இரண்டில் மாத கோளான சூரியன் வருகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் பிரமாதமான பலன்களை தருவார் என்று சொல்லப்படும் குருவோடு சூரியன் சேர்க்கை பிறப்பு ஜாதகத்தில் சூரியன் குரு சேர்க்கையை ஆகா ஓகோ என்று சொல்லலாம் ஆனால் கோச்சாரத்தில் சூரியன் இரண்டிற்கு வந்தால் பண நஷ்டம் வரும் குடும்பத்தில் குழப்பம் வரும் தேவையற்ற விவாதங்கள் வாய் வார்த்தைகள் வளரும் அதனால் மன கஷ்டங்கள் உருவாகும் என எதிர்மறை பலன்களை தருவார் குருவோடு இணைந்த நிலை என்பதால் அரசு தொடர்பான அனுகூலங்களில் திடீர் முட்டுக்கட்டைகள் உருவாகி பின்னர் நடக்கும் உதவி செய்து கொண்டிருந்த உள்ளூர் பெரிய மனிதர்கள் உறுதியான பதிலை சொல்லாமல் சாக்கு போக்கு சொல்லலாம் என கலவையான பலன்களை சொல்ல வேண்டி வரும் அவ்வளவு ஏன் மாத பலன்கள் சொன்னாலே சந்திராஷ்டமம் உஷா என்று மாதத்தில் ஒரு நாளோ இரண்டு நாளோ சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது தினசரி வாழ்க்கையிலும் ராகு காலம் யமகண்டம் என ஆளுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் எடுத்துக் கொள்வதால் நற்காரிய தடைகளுக்கு உரிய நேரமாக அது அமைந்து விடுகிறது இதையெல்லாம் சொல்வதற்கு காரணமே யதார்த்தம் இதுதான் இன்னொன்றும் இருக்கு பிறப்பு ஜாதகத்தில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்து கோச்சாரத்தில் அதே இடத்திற்கு அந்த கிரகம் வரும் பொழுது பிளஸ் மைனஸ் இருக்கிறது இது தனிப்பட்ட ஜாதக பலன்களை நிர்ணயம் செய்யும் கிட்டத்தட்ட ஒருவருக்கு நடக்கும் ஜாதக தசாபத்தி பலன்கள் போலத்தான் இது இந்த சிக்கல்களால் தான் சிலருக்கு பலன்கள் ஒத்து போகிறது சிலருக்கு பலன்கள் ஏமாற்றத்தை தருகிறது இது ஒரு தகவலுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் போகட்டும் எத்தனை இடையூறுகள் வந்தாலும் அத்தனையும் தாண்டி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஜொலிக்க போகும் இரண்டு ராசிக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த பதிவில் ராஜயோக பலன்களை பெறும் இரண்டு ராசிகளை பற்றி விரிவாக சொன்னாலும் அடுத்த நிலையில் யோகம் பெறும் மற்ற ராசிகளின் பெயர்களை மட்டும் சொல்கிறேன் பலன்களை ராகு கேது பெயர்ச்சியில் விரிவாக பேசலாம் ராஜயோகம் பெறும் முதல் ராசி கடகம் கடகத்திற்கு என்ன அவ்வளவு சிறப்பு ராசிக்கு ஐந்தில் குரு பகவான் சஞ்சரிக்க ஆறில் சனி நிற்கும் நிலையில் பிப்ரவரி பதினாலில் பெயர்ச்சியாகும் ராகு கேது பின்னோக்கி நகர்ந்து கேது பகவான் சனியோடு இணைய போகிறார் ஆறாம் இடம் என்பது சனிக்கும் கேதுவிற்கும் யோகங்களை செய்யும் அதிகாரம் உள்ள இடம் என்பதால் ஏதாவது ஒரு வகையில் யோகங்கள் வந்து கொண்டிருக்குமே தவிர அவயோகங்கள் வந்துவிடாது நீங்கள் பிறந்தது கடக ராசியாக இருந்தால் உங்கள் தெய்வ பலமும் ஆன்மீக பலமும் முன்பை விட அதிகமாகும் உண்மையை சொல்வதானால் வியத்தகு மாற்றங்கள் விரைந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால் உங்க சொந்த முயற்சியின் மூலம் செய்தொழில் வர்த்தகம் மூலம் பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் வழக்குகள் தீர்வதின் மூலம் பணம் 
வரத்தான் போகிறது உங்களின் நீண்ட நாள் கனவு நீண்ட நாள் லட்சியம் நிறைவேறத்தான் போகிறது உங்களை உதவாக்கரையாக பார்த்தவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் பார்க்கத்தான் போகிறார்கள் தகப்பனாரின் அன்பையும் ஆதரவையும் பெறுவதில் தடையாக இருந்த முட்டுக்கட்டைகள் முற்றாக விலகிவிடும் அதே சமயம் நீங்கள் ஒரு தகப்பனாக இருந்தால் உங்கள் வாரிசுகளுக்காக அவர்கள் வருங்காலத்திற்காக தீவிரமாக யோசிப்பீர்கள் டாக்டருக்கு படிக்க வைப்பதா இன்ஜினியருக்கு படிக்க வைப்பதா என்றெல்லாம் யோசிக்கலாம் பனிரெண்டில் இருக்கும் ராக சிறு சிறு இடையூறுகளை தரலாம் என்றாலும் அது உங்களை அதிகம் பாதிக்காது கொஞ்சம் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் சுய தொழில் செய்பவர்கள் பெரிய மீனுக்கு ஆசைப்பட்டு சின்ன மீனை வெறுக்காமல் இருந்தால் திமிங்கில மேசிக்கும் கவலை வேண்டாம் மேலும் குரு பகவான் ஐந்தில் இருப்பதால் தடைகள் விலகிக் கொண்டே போகும் யாரும் உங்களை தடுக்க முடியாது எந்த சக்தியும் இடையூறு செய்ய முடியாது அதோடு குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியை உருவாக்கி செய்தொழில் உத்தியோகத்தில் நெருக்கடிகளை நீக்கி வரவேண்டிய வரவேணங்களை வரவைத்து அடுத்தவர் கைக்கு போகிற மாதிரியான சூழலை முற்றிலும் தடுத்து விடுவார் பணியில் இருப்பவர்களுக்கு நல்லதே நடக்கும் வீடு வாகன யோகம் புது தொழில் யோகம் புது பணி யோகம் கடல் கடந்த ஆன்மீக பயணம் பிள்ளைகளால் மேன்மை அவர்களுக்கு சுபகாரியம் மன வாய்ப்பு புத்திர சந்தான விருத்தி பெற்றோர்களுக்கு வேண்டியதை விரும்பியதை செய்து கொடுத்தல் நாட்பட்ட நோய் தொல்லைகளிலிருந்து மீண்டு வருதல் அடகு கடையில் இருந்த நகைகளை மீட்டெடுத்தல் போன்ற நற்பலன்கள் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் நடக்கும் அதற்கு உங்கள் சொந்த ஜாதகத்தில் பிரச்சனைகள் தராத திசை நடந்தால் போதும் அப்படியே அவயோக திசைகள் நடந்தாலும் ஆட்டி படைக்கும் திசைகளாக இருந்தாலும் உங்களை கீழே தள்ளிவிடாது கவலையே வேண்டாம் எந்த நிலையில் பார்த்தாலும் கடகம்தான் முதல் நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் யோகம் பெறும் ராசியாக இருக்கிறது வாழ்த்துக்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் யோகம் பெறும் இரண்டாவது ராசி துலாம் துலாமுக்கு என்ன சிறப்பு ராசிக்கு இரண்டில் குரு மூன்றில் சனி என ஏற்கனவே நல்ல நிலையில் இருக்க பிப்ரவரி பதினாலில் பயிற்சியாகும் கேது சனியோடு இணைய பழம் நழுவி பாலில் விழுந்து அது நழுவி வாயில் விழுந்து என சொல்கிற மாதிரியான நல்ல சூழல் தான் இது இந்த புத்தாண்டு மிக மிக தெளிவாக ஆரம்பமாகிறது கடந்த காலங்களில் பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிபடாமல் இருந்திருக்கலாம் சரியா தவறா என்ற குழப்பம் இருந்திருக்கலாம் செய்யலாமா வேண்டாமா என்ற இரண்டும் கட்டான் நிலை தொடர்ந்திருக்கலாம் எதை விடுவது எதை செயல்படுத்துவது என்ற ஊசலாட்டம் இருந்திருக்கலாம் அதற்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற மாதிரி இந்த புத்தாண்டு வருகிறது குழப்பங்கள் எல்லாம் நீங்கி தெளிவாக திட்டமிடுவதால் எதிர்பாராத வருமானங்கள் வருமான உயர்வுகள் ஏற்படும் உங்களை நீங்களே பாராட்டி கொள்ளலாம் எதிர்பாராத நிலையில் உங்களுக்கு சிலர் உதவ முன்வருவார்கள் அந்த உதவிகளை பெறுவதன் மூலம் இன்னும் அதிர்ஷ்ட திருப்பங்கள் ஏற்பட்டு உங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறும் சூழல் உருவாகும் செய்தொழில் வியாபாரத்தில் நீங்கள் கிங் மேக்கர் என்பதை நிரூபிக்க முடியும் எதை செய்ய வேண்டும் அதை எப்போது செய்ய வேண்டும் என்பதை துல்லியமாக கண்டறிந்து விடலாம் எதெல்லாம் உங்களை சங்கடப்படுத்தியதோ அதை தவிர்த்து விடலாம் எதெல்லாம் நஷ்டப்படுத்தியதோ அதை மட்டுப்படுத்தி விடலாம் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ராகு கேது பயிற்சிக்கு பிறகு டென்ஷன் கெடுபிடிகள் குறைந்துவிடும் உயர்வும் உற்சாகமும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிவிடும் நீங்களும் பழைய பகையை மறந்து சக ஊழியர்களுடன் சகஜமாக பழகலாம் இதன் மூலம் வேண்டா வெறுப்பாக இருந்த வேலை விருப்பமாக மாறிவிடும் கலைஞர்கள் மற்றும் கலை தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு ஆண்டின் துவக்கத்திலேயே முக்கியமானவர்களிடமிருந்து முன்னேற்ற தகவல் வந்து சேரும் வருமானமும் பாராட்டும் ஒரு சேர கிடைக்கும் அரசியல் மற்றும் பொது வாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு ஆபத்தில்லை உங்கள் பொறுப்புகளை உணர்ந்து செயல்பட்டால் எந்த பின்னடைவும் இல்லை மாணவர்கள் தங்கள் மேல் படிப்பு என்ன என்பதை முடிவு செய்து விடலாம் குறுபலம் இருப்பதால் திருமண காரியங்கள் சுறுசுறுப்பாக நடக்கும் பிள்ளை இல்லாத தம்பதியருக்கு புத்தர வேறு கிடைக்கும் கடல் கடந்த பயணம் ஒன்றை மேற்கொள்ள முடியும் பழைய கடனை தீர்ப்பதற்கு புதிய வழிகள் தென்படும் அடகு வைத்த பொருட்கள் மீட்கப்படும் ஏலத்துக்கு செல்ல விருந்த சொத்துக்கள் பாதுகாக்கப்படும் குடும்ப சந்தோஷம் குறையாது உங்களை தப்பாக நினைத்தவர்கள் தவறை உணர்ந்து கண்ணத்தில் போட்டுக் கொள்வார்கள் வரவும் செலவும் கட்டுக்குள் இருக்கும் மொத்தத்தில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது யோக காலம் என்றால் மிகையில்லை சரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இங்கு சொல்லப்பட்ட 
கடகம் துலாமை தவிர்த்து ராகு கேது பெயர்ச்சியால் மேஷம் சிம்மம் மகரம் கும்ப ராசிக்காரர்கள் பாதிப்பில் இருந்து பெருமளவு மீறலாம் அதோடு ஏற்கனவே குரு சாதகமாக இருக்கும் ரிஷபம் மகரம் மீன ராசிக்காரர்களும் கனவுகளை நினைவாக்க முயலலாம் சனி இருப்பை வைத்து பார்க்கும் பொழுது கும்பம் யோக பாதையில் நடக்க முயலலாம் இதை பற்றி விரிவான பலன்களை விரைவில் ராகு கேது பயிற்சி வழியாக பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் ஆண்டவன் அருள் பரிபூரணமாக கிடைக்கட்டும் மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்